மெகா டிவி நேரடிக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று குழந்தையின் மேல சிகிச்சை முறைகளில் ஒரு எளிமையான முறை அதாவது ஐயூஐ இன்ட்ரா யூட்ரைன் ஸ்பேம் இன்செமினேஷன் இந்த இன்செமினேஷன் மெத்தட்னா பெண்களுடைய கருமுட்டைகள் வெளிவர்ற டைமில் விந்தணுக்கள் நல்ல விந்தணுக்கள் கணவரோட விந்தணுக்கள்லேருந்து நல்ல விந்தணுக்களை பிரித்தெடுத்து ஒரு ஸ்பெஷல் கத்தீட்டர் மூலமாக கர்ப்பைக்குள் செலுத்தும் முறை இந்த முறையில் மு விந்துக்களை முட்டைகள் செய்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் போடும்போது கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகிறது ஸோ சினை முட்டைகள் சினைப்பையிலேருந்து வர் வெளிவர்ற சமயத்தில் விந்தணுக்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணி நல்ல விந்தணுக்களை பிரித்து எடுத்து ஒரு ஸ்பெஷல் கத்தீட்டர் மூலமாக கர்ப்பைக்குள் செலுத்துகிறோம் இந்த முறையில் கர்ப்பவாய் கடந்து அதான் மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் பார்ட் ஸ்போம் போகிற வழியில் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் பார்ட் அதை க்ராஸ் பண்ணி கருக்குழாயோட உள் என்ட்ரன்ஸ் அந்த இன்டர்னல் ஆஸ்டியான்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்னர் ஆஸ்டியா பக்கத்தில் இந்த நல்ல உயிரணுக்கள் ஊர்ந்து போகிற உயிரணுக்கள் நல்ல உயிரணுக்களை பிரித்து எடுத்து போடும்போது முட்டைகளுக்கு ரொம்ப வெகு சமயமாக இந்த டியூப்பில் இந்த விந்துக்களோட குவான்டிட்டி நல்ல உயிரணுக்கள் இதற்கு பக்கத்தில் போடுறதுனால உயிரணுக்கள் டியூபில் போய் முட்டையோடு சேர்வதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கிறது ஸோ இந்த கேமெட்ஸ் ரெண்டும் டியூப் பக்கத்தில் போடும்போது இந்த டியூப்ஸில் இவை போய் சேர்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் கருத்தரிக்கிற தன்மை அதிகம் இதுதான் இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன்ஸ் முட்டைகள் வெளியாகும் போது உயிரணுக்களை கர்ப்பைக்குள் நல்ல உயிரணுக்களை பிரித்தெடுத்து செலுத்தும் முறை ஸோ இந்த முறையில் விந்தணுக்கள் உயிரணு குறைவான ஆண்களுக்கு கூட எளிமையான முறையில் கருத்தரிக்க இயலும் பலருக்கும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி தெரியும் ஐயுவைனா நிறைய பெண்களுக்கு தெரியும் இதில் தவறான ஒரு விஷயம் கூட எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஊசி மூலமாக செலுத்துறது அந்த ஊசி மூலமாக செலுத்துறது என்பது ஒரு வித்தியாசமான சின்ன கிராமப்புறங்கள்லேயும் கொஞ்சம் ப படிப்பு திறன்களில் குறைவாக இருக்க ஜனங்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து வேறு யாரோட உயிரணு விடுத்தோ போட்டுருவாங்கன்ற முறையில் அவங்க வந்து தவறான எண்ணம் வச்சுருக்காங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க இதன் மூலமாக போட்டுட்டால் எல்லாேருக்கும் கன்சீவ் ஆயிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இது வந்து முதல்ல நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இந்த முறையில் ஆண்கள் உயிரணுக்கள் குறைவாக இருக்கிற ஆண்களுக்கு கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இந்த முறை யார் யாருக்கெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா முக்கியமாக ஐந்து காரணம்னு சொல்கிறோம் பெண்களுக்குன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா பெண்களுக்கு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது குழந்தை நிற்கலை ஆண்களோட உயிரணுக்களில் எல்லாம் நல்லா இருக்குது டியூப் அடைப்பு இல்லை கருமுட்டை வளர்ச்சி நல்லா வருது இப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் அப்படின்ற ஒரு குழந்தையின்மை எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தாலும் பத்து சதவீதமான தம்பதியினர் குழந்தையின்மையால் பாதிக்கப்படுறாங்க எல்லாம் சரியாக இருந்தோம் இத்தகைய தம்பதியினர் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு இந்த ஐயுவை தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ இயற்கையில் ஒரு பெண்ணுக்கு கருத்தரிப்பதற்கு பத்து சதவீதம்னா இந்த ஐயுவை முறையில் கிட்டத்தட்ட இருபது சதவீதம் டபுள் த சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் விந்தணுக்கள் நம்ம சொன்னால் அந்த கர்ப்பவாய் அந்த சர்விக்ஸ் தான் டிஃபிகல்ட் பார்த் அதை கிராஸ் பண்ணி போடும்போது கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கிறது ஸோ இந்த முறையில் அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் அப்படின்ற முறையில் இருக்க தம்பதினருக்கு தான் இதை முக்கியமாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் ஒன்று இரண்டாவது சில பெண்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த கர்ப்பை ஓட வாய் சில நேரம் திரும்பி இருக்கலாம் வளைந்திருக்கலாம் சில நேரம் யூ ரிட்ரோவர்ட்டட் யூட்ரஸாக இருக்கலாம் இதனால் ஸ்பேர்மோட அக்சென்ட் ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ இந்த வகையில் விந்துக்கள் உறுதியாக கர்ப்பைக்குள் செலுத்துவதற்கு இந்த முறையில் ஒரு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறது ஸோ சர்வைக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த சர்வைக்ஸில் சில நேரம் புண்ணு இருக்கலாம் கர்ப்பவாயில் சில நேரம் ஸ்பேர்ம்ஸ் உள்ளே போவதில் பிரச்சனை இருக்கலாம் இதனால் இந்த கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவானதை வாய்ப்பு அதிகப்படுத்துறதுக்கு இந்த முறையில் கட் பண்ணுறோம் மூன்றாவது முறை பல நேரங்களில் இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ் சொல்கிற மாதிரி இந்த உதரக்கட்டிகள் இருக்கிற பெண்களுக்கு டைப் ஒன் இதில் மைல்டு ஃபார்ம் இருக்கும் கிரேட் ஒன் என்டோமெட்ரியோசிஸ் சொல்லுவோம் இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு ஐயோ ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டாக முதல்ல சொல்கிறோம் இது மூன்று ஸோ இந்த மூன்று தான் முக்கியமான பெண்களுக்கான காரணங்களாக வரைய இருக்கிற விஷயங்கள் ஆண்களுக்குன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆண்கள் விந்தணுக்கள் குறைபாடு இருக்கிறவங்க நார்மலாக நமக்கு தெரியும் ஒரு நார்மல் சிமெண்ட் அனாலிசிஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியும் இந்த வகையில் கவுண்ட்டுகள் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறவங்க ப்ளஸ் மொட்டிலிட்டியில் கொஞ்சம் குறைவு இருக்கிறவங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு ஐந்து முதல் பத்து மில்லியன் ஸ்பேர்ம்ஸ் இருக்குது அப்போ இவங்களுக்கு வந்து நார்மல் ஸ்பேர்ம்ஸோட கொஞ்சம் குறைவு அந்த வகையில் கருத்தரிக்கிறதுக்கு இந்த முறை நல்ல முறை ஒரு டென் மில்லியன் ரேஞ்சில் ஸ்பேர்ம் கவுண்ட் இருக்கும் மொட்டிலிட்டி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் நார்மல் இருக்கிற மொட்டிலிட்டியோ
குறிப்பாக ஒரு கணவன் வேலை நிமித்தம் ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க மனைவியை வந்து பார்க்க முடியல அந்த நேரத்தில் ஒன்றாக இருக்க முடிக்கலனா ஃப்ரீஸ் பண்ண செமன் எடுத்து இந்த மாதிரி முறைகளில் நம்ம பண்ணலாம் பல நேரங்களில் இன்றும் வந்து பலரும் வந்து வேலை காரணமாக பல நேரங்களில் வந்து படிப்பு காரணமாக பல நேரங்கள் கரியர் காரணமாக பிரிந்து இருக்கிற தம்பதியினர் எண்ணிக்கை அதிகரிச்சுட்டே வருது ஸோ இப்படிப்பட்ட தம்பதியினருக்கு முடியாத நிலையில் அதாவது இதை இதுக்கான சொல்யூஷன் அவங்களால் பண்ணவே முடியலை நிர்பந்தத்தின் பெயரில் அவங்களால் பிரிந்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால் இந்த விந்தணுக்களை எடுத்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைத்து அந்த ஃப்ரீஸ் பண்ண ஸ்பேமில் நல்ல செமன் எடுத்து இந்த மாதிரி ஊசி மூலமாக செலுத்துவதன் மூலமாக குழந்தை பேர் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கிறது ஸோ இந்த வகையில் பல நேரங்களையும் ஆண் விந்தணுக்கள் குறைபாடு ஊர்ந்து போகிற தன்மை கணவரால் அந்த நேரத்தில் வந்து தாம்பத்திய உறவு கொள்ள முடியாத சூழ்நிலைகள் சில நேரங்களில் ஆண்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த எபிஸ்பேடியாசஸ்ன்னு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த எபிஸ்பேடியாசஸ்ன்றதுனால அந்த யூரின் போகிற யூரித்தரல் மியாட்டஸ் வந்து அவங்களோட ஆண் உறுப்புக்கு கீழ்ப்பக்கமாக இருக்கும் ஐந்து சதவீதமான ஆண்களுக்கு இந்த எபிஸ்பேடியாசிஸ் அப்படின்ற கண்டிஷன்ஸ்னால் விந்து அணுக்கள் சரியான முறையில் கர்ப்பவாயில் விழுவதற்கான தரம் குறைவாகிறது இதனால் கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவாகிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இத்தகைய முறைகளில் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்துவதற்கு இந்த முறைகள் ஒரு நல்ல ஒரு முறையாக நம்ம வந்து கருதுகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஆண் பெண் இருவருக்கும் உள்ள பிரச்சனைகள்னால ஐயுவை முறை பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஐயுவை முறை இப்போ எல்லா இடங்கள்லையும் பண்ணுறாங்க எல்லா சென்டர்ஸ்லையும் பண்ணுறாங்க எல்லா வகையான காலேஜஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த ஐயுவை முறையை சிறப்பாக செய்வது எப்படி இப்போ ஒரு டா டாக்டர்கிட்ட போய் நீங்கள் ஐயுவை பண்ணுறோம்னா உங்களுக்கு ஐயுவை இது எப்படி சிறப்பாக செஞ்சால் எனக்கு சக்ஸஸ் வரும் டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது பல விஷயங்களை சார்ந்தது ஒரு ஐயுவையோட சக்ஸஸை சார்வது வந்து பெண்ணுக்கான சில விஷயங்கள் ஆணுக்கான விஷயங்கள் மற்றும் உங்கள் இருவருக்குமான சில விஷயங்கள் மற்றும் இதற்கான செய்முறை இது எப்படி உங்கள் டாக்டர் செய்கிறாங்க என்ன முறையில் செய்கிறாங்க அது எப்படி நீங்கள் இது எல்லா விதமான விஷயங்களும் இதோட சக்ஸஸை நிர்ணயிக்குது பல நேரங்களில் வந்து பல நேரங்களில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பல சென்டர்ஸில் வந்து ஒரு இடத்துல டாக்டர் ஸ்கேன் பார்ப்பாங்க இன்னொரு இடத்துல செமன் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இன்னொரு இடத்துல ப்ராசஸ் பண்ணி ஐயுவை பண்ணுவாங்க இப்படி பண்ணுகிற விதங்களுக்கு சக்ஸஸ் ரேட் குறைவு ஸோ இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா நிறைய நேரங்களில் சில சூழ்நிலை காரணமாக பல நேரங்களில் ஐயுவை பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எதிர்நோக்குறாங்க தம்பதியினர் எண்ணிக்கை அதிகம் ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய ஐயுவை திர ஐயுவை ப்ரொசீஜரை செலக்ட் பண்ணும்போது என்ன காரணத்துக்காக செய்கிறோம் இதுக்கு எவ்வளோ வாய்ப்பு இதை எந்த முறையில் செய்கிறோம் இந்த மூன்று விதத்தை நீங்கள் தெளிவுபடுத்தி கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தில் சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாக ஸோ முதலாவது பெண்களுக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பல நேரங்களில் என்கிட்ட ஒரு முப்பத்தேழு வயசில் ஒரு பெண் கல்யாணம் ஆகி பத்து பன்னெண்டு வருஷம் ஆகுது நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஐயுவை பண்ணுங்கள் டாக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ முப்பத்தேழு வயது உங்களோட கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகள் குறைவு அப்படி இருக்கிற பெண்களுக்கு இந்த ஐயுவை முறை தீர்வு வந்து கொஞ்சம் குறைவான சக்ஸஸ் தான் ஸோ அவங்களுடைய வயதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வயதுனால் வாய்ப்புகள் குறைவு ஸோ சின்ன வயதில் இருக்கிற கருத்தரிக்கிற கெப்பாசிட்டி வயசு கொடும்போது இருக்காது ஸோ வயது முதிர்ந்த தம்பதிகளுக்கு ஐயோயோட சக்ஸஸ் ரேட் குறைவாக இருக்கும் ஆனால் இதே வயது முதிர்ந்த தம்பதி ஒரு கல்யாணம் ஆகி எனக்கு பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு கணவரோட உயிரணுக்களே இல்லை ஒரு டோனர் முறையில் செயற்கை கருத்து தெரிவிப்பு பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு இதை நம்ம செய்யலாம் ஏன்னா அது வந்து அவங்களோட வயதுனால இல்லை அவங்களோட மற்ற ஒரு பிரச்சனைனால குழந்தையின்மையினால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க என்பதை உறுதி செய்த பிறகு இந்த மாதிரி வயது ஒரு விளைவுகளுக்கு நெகட்டிவ் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் எதுவாக இருந்தாலும் செயற்கை கருத்தரிப்புக்கு வயது என்பது ஒரு முக்கியமான டெசிஷன் ஃபேக்டர் வயசு கூட கூட குறைவாகும் பல நேரங்களில் பல தம்பதியினர்கள் வந்து கல்யாணாகி பத்து வருஷம் எட்டு வருஷம் ஆகும்போது தேவையில்லாமல் காலங்களை கடத்துறதை தவிர்த்து காலத்தோட வைத்திய முறைகளை எடுத்துக்கொள்வது நல்லது ஸோ அந்த வகையில் வயது குறைவு கூடுவதற்கு முன்பு இதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகிறது ரெண்டாவது ரொம்ப கால குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்பட்டவங்க குறை அதாவது இதில் ஒரு ஆய்வு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆறு வருடத்திற்கு மேலே குழந்தையின் மேலால் பாதிக்கப்பட்ட தம்பதியினருக்கு ஐயுவை செய்யும்போது சக்ஸஸ் ரேட் கொஞ்சம் குறைவு ஸோ இதில் ரெண்டு குரூப்பாக எடுத்துக்கலாம் திருமணமாகி ஒரு மூன்று வருடம் நாலு வருடத்தில் ஐயுவை பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஒரு ஆறு வருடத்துக்கு மேற்பட்ட தம்பதியினர் ஸோ இந்த வகையில் சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாக இருக்கிறது இந்த குறைவான டியூரேஷன் எவ்வளோ காலங்கள் குறைவாக இருக்கோ அது அந்த மாதிரி தம்பதியினருக்கு இந்த வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கிறது ஸோ டியூரேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்டிலிட்டி குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட வருடங்களும் இதோட சக்ஸஸ் ரேட்டை நிர்ணயிக்கிறது ஸோ அ
ஸோ ஏன் அப்படி ஆகுது அப்படின்னா என்ன காரணத்துக்காக பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உதாரணத்துக்கு நான் உதிரக்கட்டிகள்னு சொல்லலாம் என்டோமெட்ரியோசிஸ் இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு முட்டைகளோட குவாலிட்டியில் பிரச்சனைகள் வரலாம் குழாயோட பாதிப்பு கொஞ்சம் இருக்கலாம் இதில் விந்துக்களும் உயிரணுக்களும் சேருவதற்கு கூட இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ்லேருந்து வர்ற கெமிக்கல்ஸ் சைட்டோடாக்சின்ஸ் வந்து இந்த கரு உருவாகுவதையும் தடை செய்கிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் இந்த செயற்கை கருத்தரிப்புக்கு இந்த ஐயுஐ முறைக்கு இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ் இருப்பவர்களுக்கு கூட இந்த சக்ஸஸ் ரேட் கொஞ்சம் குறைவாகிறது இதே இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேம் கவுண்டில் கொஞ்சம் குறைவு இருக்கிறவங்க இள வயது பெண்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகும் ஸோ இந்த காரணங்களும் ஒரு முக்கியமான டெசிஷன் முக்கியமான உங்களோட சக்ஸஸ் ரேட்டை குறிக்கிற ஒரு புற ஒரு விஷயமாக இருக்குது அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா பல நேரங்களில் அசோசியேட்டடாக சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் பார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பொண்ணுக்கு சுகர் இருக்கலாம் தைராய்டு இருக்கலாம் மற்றும் உங்களோட உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கலாம் பல நேரங்களில் முட்டைகளோட எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான உடல் ரீதியானவும் கருத்தரிப்பதற்கு நெகட்டிவான சில விஷயங்கள் இருந்தாலும் இந்த முறையில் சக்ஸஸ் ரேட் குறைவாகிறது ஆண்களுக்கான பிரச்சனைன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு தோராயமாக நிறைய பேர் என்ட்ட கேட்குறது டாக்டர் எவ்வளோ ஸ்பேம் கவுண்ட் இருந்தால் எனக்கு ஐவை சக்ஸஸ் வரும் அப்படின்னா தோராயமாக உலக அளவில் கண்டுபிடிக்க ஆய்வின்படி ஐந்து மில்லியனுக்கு குறைவாக இருக்கிற ஆண்களுக்கு ஒன்லி இரண்டு முதல் ஐந்து சதவீதம் தான் ஐவை சக்ஸஸ் வரும் இதுவே பத்து மில்லியன் ஸ்பேம் கவுண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு பன்னிரெண்டு பதினைந்து சதவீதம் வாய்ப்புகள் உண்டு பன்னிரெண்டுலேருந்து ஒரு பதினைந்து மில்லியன் ரேஞ்சில் இருக்கிறவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் சக்ஸஸ் வரும் ஸோ அந்த வகையில் விந்தணுக்கள் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு ஸோ இந்த எண்ணிக்கையும் ஒரு முக்கியமான டெசிஷன் மேக் பண்ணுறா இருக்குது அடுத்து பல நேரங்களில் இந்த விந்தணுக்களோட ஊர்ந்து போகிற தன்மை அதோடய உருச்சிதைவு இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் நிறைய இருந்தால் ஐயோ சக்ஸஸ் ரேட் குறைவாகும் நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஹஸ்பண்டோட ஏஜ் வந்து முக்கியமான விஷயமா டாக்டர் கண்டிப்பாக கணவரோட வயது முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா கணவருக்கு வந்து ஆண்களுக்கு வயது வரம்பே இல்லை குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு இருந்தாலும் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு ஐவை முறையை எடுத்துக்கொள்கிற ஆண்கள் வயதான ஆண்களாக இருந்தால் அவங்களோட விந்தணுக்கள் உருச்சி தேவு டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் மற்றும் அதோட குரோமோசோமஸ் குறைபாடுகள் அதோட மரபணுக்கள் குறைபாடுகளும் அதிகரிக்கிறதுனால கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவாகும் ஸ்போம் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அதோட குவாலிட்டியில் குறைவுகள் ஏற்படலாம் ஸோ வயது குறைவாக இருக்கும் போதே இந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கொள்வது சீரான விஷயமாகும் அடுத்து சரி டாக்டர் இதெல்லாம் பண்ணி நீங்கள் எனக்கு ஒரு சக்ஸஸ் கொடுக்குறீங்க இந்த சக்ஸஸ் ரேட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செய்வதற்கு நான் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் உங்கள் செலக்ட் பண்ணுற சென்டர் அதில் எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கா ஸ்கேன் செய்வது முக்கியம் அந்த ஸ்கேன் ப்ராப்பராக செய்கிறவங்க ஒரே மாதிரி செய்கிறவங்க அப்போ தான் அவங்க முட்டை வளர்ச்சியை சீராக கவனிக்க முடியும் ஒன்று இரண்டாவது என்ன காரணத்துக்கு கண்டுபிடிக்கணுன்ற உங்கள் டாக்டரோட டெசிஷன் மூன்றாவது இந்த முட்டை வளர்ச்சி வெளியாகும் போது இந்த ஐயுவை ப்ரிப்ரேஷன் அதோட ஐயுவை முறைகள் இதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஸ்பேம் கவுண்ட் ஒரு ஸ்பேம் வாஷிங் அந்த டைம்லேருந்து ஸ்பேம் செமன் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதிலேருந்து ஸ்பேம் வாஷிங் முடிகிற வரைக்கும் குறிப்பாக ஒரு முப்பது மினிட்ஸ் இருக்கணும் ஏன்னா அந்த ஸ்பேம் வந்து லிக்விஃபை ஆகிறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இருபது நிமிஷம் டு முப்பது நிமிஷம் ஆகும் ஸோ ஸ்பேம் கலெக்ட் பண்ணி எடுத்து செமன் ப்ரிப்ரேஷன் அந்த ஆரம்பிக்கிற டைம் முப்பது முதல் நாற்பது நிமிஷம் இருந்தால் அந்த வகையில் செமனோட குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுவே ஒரு நாற்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே செமனை எடுத்து அதை உருவாக அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறது அந்த டைமுக்கு அந்த திக்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் சில நேரம் ஒன் ஹவர் கூட ஆகும் செமன் எடுத்து அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணவே ஒன் ஹவர் ஆகும் அந்த வகையில் அந்த லிக்யூஃபிகேஷன் க ஜாஸ்தியாக இருந்தால் டைம் நம்ம சக்ஸஸ் ரேட் குறைவாகும் இரண்டாவது அந்த ஸ்பேம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஐயுவை பண்ணுற முறை செவன் எடுத்து கொடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி ஐயுவை பண்ணுகிற முறையில் நைன்ட்டி மினிட்ஸ் அதாவது ஒன்றரை மணி நேரத்துக்குள்ளே அதை பண்ணாங்கன்னா சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாக இருக்குது இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நிறைய இடங்களில் இன்னும் கூட டாக்டர் ஒரு இடத்துல பார்ப்பாங்க செமன் ஸ்பேம் எக் ரப்சராச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அவங்க வந்து செமன் எடுத்து கொடுக்குறது ஒரு கலெக்ட் பண்ணி ஒரு சென்டரில் போய் கொடுத்து அங்கே அதை பிரித்து எடுத்து உறுப்பு சேர் பண்ணி அதை எடுத்து கொண்டு வந்து டாக்டர் இருக்கிற இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து இல்லை டாக்டர் அந்த இடத்துக்கு வந்து செய்வதற்கான நேரம் பல நேரங்களில் டாக்டர் பதினோரு மணிக்கு எனக்கு ரப்சர் ஆச்சு எனக்கு ஈவினிங் தான் ஐவை
கருமுட்டைகள் வெளியாகிற டைம் க்ளோஸ் டு த டைம் பலரும் கேட்பாங்க டாக்டர் இப்போ கால் இன்னைக்கு பண்ணலாமா நாளைக்கு பண்ணலாமா மூணு ஐயுவை பண்ணலாமா தவறு ஒரு சிறந்த ஐயுவை கருமுட்டைகள் வெளியான க்ளோஸ் டு த டைம் அந்த டைமில் செய் கரெக்டாக பண்ணுற ஐயுவை தான் சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாக கொடுக்கும் ஸோ ஐயுவை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுவதற்கு முதலில் வயது குறைவாக இருக்கணும் மற்றபடி அவங்களோட டியூரேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்டிலிட்டி குறைவாக இருக்கணும் விந்தணுக்கள் ஓரளவு நல்ல விந்தணுக்கள் இருக்கணும் முட்டை வளர்ச்சி கரெக்டாக வளர்ந்து வெளியாகணும் இது தவிர அந்த ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராசஸிங் கரெக்டாக பண்ணாங்கன்னா சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாக இருக்கும் இந்த எளிமையான முறையில் மேக்சிமம் சக்ஸஸ் கொடுத்து குழந்தை பேர் பெற முடியும் நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவி இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் வரும் அந்த தொலைபேசி எண்ணுக்கு உங்கள் சந்தேகங்களை எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவோ அல்லது நேரடி தொடர்பு கொண்டு பிரச்சனைகளுக்கான விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்